Well, and thank you everybody here at the English Theater for your wonderful hospitality and incredible uh, cooperation. Now it's my pleasure and honor uh, to officially welcome Jeffrey Deaver to Frankfurt, the Coleman Frankfurts. Thank you, won the Ian Fleming Prize, and you always loved Ian Fleming. But still, I think it's a long way, not to Tipperary, but to write a book which is in the spirit of Ian Fleming. So what inspired you, or what encouraged you to write a book about the hero number one, James Bond? Suffice it to say that Fleming was a, um, an influence on my early writing. I liked the way he told a very straightforward story and exposed me to many aspects of the world that I, as a young boy in the Midwest, had, had, never, um, had never known about. And I became addicted. You said you had to do a lot of research. This was, what was the main research? Was it cars? Was it traveling? Uh, drinking liquor. Yeah. <laughs> um, no, I did. Uh, with all of my books, I spent about eight months researching and doing the outline for my books. I don't sit down and wait for a muse to move me. Um, that would not work. I, uh, I thought I need to go out and find the information, uh, structure the book, and basically give you what I thought you would like in terms of uh, research, which includes getting the facts right, learning about the um, the products that a modern day bond would like. Ich will nur ganz kurz Dietmar Wunder fragen, wie gefällt dir denn dein alter Ego im Buch? Ich muss sagen, ähm, ich erinnere das sehr an den Originalbond von, von Ian Fleming und beziehungsweise dann natürlich auch die neue Interpretation zu Daniel Craig. Also ich finde es ist auch cool, dass Daniel Craig eher blonder Haare hat als braune. Äh, in dem Falle finde ich es, äh, er ist sehr ins Heute katapultiert worden. Das ist ja auch das, was bei den ersten Craig-Filmen ein großes Thema war, damals gab es die Diskussion, hat Bond überhaupt noch eine Bewandtnis heutzutage? Da ist die Jugend nicht heute irgendwie, die kennen Bond und die ganzen anderen Superhelden und es gibt halt, ist Bond nicht mehr meine Generation, unsere Generation, das hat Craig geschafft und ich finde, das Buch hat sich sehr gut in die heutige Zeit manövriert und trotzdem hat es den Charme von damals. He's, he appears to be a very good man. He, um runs the largest recycling facility in England, and in fact, recycling facilities around the world. Um, we don't quite know what his uh, evil is, what he's perpetrating, but on the surface, he appears to be a very um, environmentally conscious um, uh, 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 businessman, and has done a great deal of good for the countries where he's uh, located. And it occurred to me that we see villains who are uh, bankers or oil company directors or they own um, financing hedge funds automatically they're bad guys you don't have to say anything more about them i wanted to make a bad guy who was good for the environment <laughs> It starts in Serbia, and I know we all know that for James Bond novels and films, um, the change of setting is important. So was that very tempting to you and also a challenge? Sure. Um, it was a, um, a formula that has to be uh, adhered to. Somebody had to dine in restaurants in Belgrade, London, Dubai, and Cape Town. Uh, it was hard, but I, I forced myself to do it. <laughs> and. Uh, uh, but I also am a very curious uh, person. I was a journalist uh, for some years, and I enjoy traveling and enjoy learning about cultures and working cultures into my, uh, into my books. And what I think fascinating in the book, you're telling an exciting story, a thriller, a story about villains, and, and also at the same time, you're telling a lot about Africa, uh, this lost continent in many ways. So was that also for you one of the reasons that you have what, the main setting in South Africa? I thought that was a, uh, a perfect locale to set a bond book because there are so many operatives, so many people both financially and uh, politically who are looking for opportunities, <coughs> some legally and some not. And because I've been to the country a number of times and I like it a lot, um, I thought that would be an appropriate place to set most of the book. Also großen Filmen, sei es jetzt Bond oder auch anderen großen Werken, ist es oft so, dass es also von Amerika, wenn es ein amerikanischer Film ist, 
eine, äh, ein Probesprechen, ein Casting gibt und da wird dann halt oft ganz deutsch und da sehr viele Leute gecastet, um halt, äh, den Amerikanern oder Briten oder Europäern oder auch manchmal nur den Deutschen vorzuschlagen, so könnte dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin auf dem Originalschauspieler klingen. Bei James Bond war es so, dass, also bei Daniel Craig damals, dass äh, fast ein halbes Jahr lang ganz Deutschland wirklich gecastet wurde. Ich habe selten so ein großes, aufwendiges Probesprechen mitbekommen. Dann wurde nicht nur in Deutschland von Sony oder Columbia Pictures entschieden, sondern im Zusammenhang mit Europa, mit sogar Barbara Broccoli, also der Eon Production, der Original Bond Produktionsfirma und dort Amerika hängen da auch mit drin. Und die haben dann im Grunde genommen alle miteinander konferiert, abgestimmt. Und da gab es nochmal ein Probesprechen und dann irgendwann gab es den berühmten Anruf. Das ist auch interessant beim Synchron. Wir werden, äh, wir gucken zum Beispiel den Film vielleicht im Vorfeld, aber der ist nicht fertig. Der ist also ein Rohschnitt, ein sogenannter. Und das heißt, wir sehen also den Film entweder nur sehr zerstückelt, sehr auch irgendwie mit irgendwelchen Zahlenkursen, mit denen wir zu erraten können. Das heißt also, ich sehe den Film das erste Mal mit, mit der gesamten Handlung wirklich auch erst im Kino.